Hello guys, kumusta pa yung lahat? I hope that you are doing fine. And we have another video today. So sa video na ito ay ating pag-uusapan ang mga tips kung paano nga ba makahanap ng trabaho sa Vietnam. Madaming paraan para makahanap ng trabaho sa Vietnam at ito ang mga sumusunod na mga tips na aking ibibigay sa inyo. Number one, yung tinatawag nating walk-in application. So, walk-in application, all you have to do is to find a list of the schools that you want to apply. So, for example, kindergarten, English centers, public schools, universities, depending on your preference. Once you are already here in Vietnam, especially in big cities like Hanoi and Ho Chi Minh, you will be able to realize kung gaano kadami ang mga schools dito na pwede mong applyan. But, as part of your uh, making a list also, you have to make sure na yung mga schools na yun tumatanggap ng mga Pinoy. Kasi minsan, merong mga schools na hiring sila pero yung hinahanap nila ay mga native English speakers. So, kapag ganyan na uh, native English speakers ang hinahanap, so definitely hindi sila mag ha-hire ng mga Pinoy. So next, after you have the list already of the schools that you want to apply to, so you have to print or photocopy your CV, your curriculum vitae, or yung tinatawag nating resume along with your other credentials, then you are good to go. Hindi mo na siya kinakailangang ilagay sa folder, just print it out or photocopy and then staple and then that's it. Hindi na uso dito yung mga ka-folder-folder, meron pa mga pa-design-design sa labas. So, yun lang. Uh, staple mo lang and then uh, that's it. And then, when you are writing your, uh, what do you call this one, CV or your resume, you have to make it to the point na direct yung pagkakasulat. Wala mga flowery words as much as possible. Tapos, you also need to indicate your active email address your cell phone number and your address. Mas mabuti, mas mainam kapag yung address na ilalagay mo ay yung address mo na dito sa Vietnam at the same time yung contact number mo dito sa Vietnam. That's uh, ano kasi convenient yan para sa mga employer na madali ka nilang makontak at matawagan and kapag nakita nila na ang address mo ay nasa Vietnam so of course, they will assume na nandito ka na talaga sa Vietnam kasi most of the time the employers will hire applicants na nandito na sa Vietnam especially if urgent yung need nila ng teachers number two Mag-abang ng mga job offers sa mga FB pages. There are several FB pages related to teaching opportunities in Vietnam. So, sumali ka sa mga FB pages na yon or sa mga group chats na yon to be able to be um, abreast of the latest job offers. Usually, employers will post their job offers sa mga Facebook or di ba kaya yung mga agent or di ba kaya yung mga kapwa natin Pinoy isi-share nila doon yung mga job offers so pwede mo din yung uh, tawag dito applyan and as much as possible iwasan din po natin na mag-post sa mga FB pages lalo na kapag yung FB pages na yan ay hindi legit na tayo ay naghahanap ng trabaho kasi kapag ganyan mas prone tayo sa mga scammers or mapag samantala mayroon kasi tayong minsan nababasa, nakikita na may mga Pinoy na nagpo-post doon na sinasabing ako si Juan de la Cruz, I have this degree, I have my TESOL, I have my experience and I'm currently looking for a job in Vietnam. So, mas prone tayo sa mga scammers kasi there are a lot of scammers and mapagsamantala lurking around the FB. So, hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga FB pages ganyan, merong mga scammers doon. But you also have to take an extra precaution kasi maraming mga pages na ginagamit ang pangalan ng Filipino, Philippines, or Filipino, where in fact, yung gumawa or yung admin ay hindi naman Pinoy. It's either foreigner or local. Kaya hindi nila na-filter yung mga nakakapasok doon ng mga Scammers. Most of the time, kapag nag-post ka ng mga ganyan, na naghanap ka ng trabaho in Vietnam, nag-post ka doon sa page, most likely, merong mag-PPM sa iyo. Tapos, offeran ka ng ganito, ganyan na mga trabaho. So, hindi gawain, remember na hindi gawain ng mga legit na employer at legit na mga schools na mag-PM sa mga applicants. Pusang yung applicant ang mag 
pupunta sa kanila. And then, yung mga legit din na mga employers at mga schools, doon din sila nagpo-post sa mga legit na mga sites or mga pages. And most importantly, make it to a point also na magtanong ka sa iyong makakilala or mga kapwa Pinoy na nandito na sa Vietnam about the feedback or maghingi ka ng feedback about the certain school or employer that you're applying to. So kapag sinabi ng mga Pinoy or mga kakilala mo dito na merong negative na feedback or naka-red flag ang school na yan, then might as well do not apply anymore or else you'll put yourself into trouble. Tip number three, sign up on recruitment websites. Madami mga legit na mga websites na pwede ninyong hanapan ng trabaho just like for example LinkedIn, Indeed.com or yung tinatawag natin Vietnam Works. So pwede din ninyong i-download yung Vietnam Works or Indeed.com or LinkedIn tapos mag-sign up kayo doon. Then all you have to do is to get the emails of that certain school na naghahanap ng mga teachers and then send your credentials to them. And make it to a point also that your credentials, especially your CV, will stand out. So you have to do it professionally and then well-polished as much as possible. Kaso nga lang, sometimes medyo matagal silang mag-reply. And for more information about these websites, so kindly follow my page, my blogs, and join in my FB group kasi I will be posting the links of these websites on my pages and blogs. Tip number four, ito naman yung tinatawag nating connections, referrals, and words of mouth. Remember na kapag madami kang connections, madami kang kakilala abroad, mas malaki din ang chance or possibility na ikaw ay makahanap ng trabaho kasi madaming mag-aalok sa iyo at madaming magre-refer sa iyo. It is very important that you have to build a connections with your fellow Pinoys, lalo na sa mga nauna na sa iyo. Kasi mas alam nila, mas kabisado nila ang kalakaran at ang kaparaanan para ano tayo makahanap ng trabaho. And you have to also remember that opinions from the experienced Pinoys abroad are very essential. So you have to go out of your shell, you have to go out of your comfort zone and mingle with other Pinoy. Hindi ka pwedeng magmukmuk na lang sa isang tabi at wala kang gagawin. Just in case meron kang mga kakilala, kaklase, kaibigan or kamag-anak na nandito na sa abroad, you have to reach out to them. Hanapin mo yung Facebook nila, hanapin mo address nila, then you ask help from them. It is very important na makisama tayo sa ibang mga Pinoy dito sa Vietnam. But, again, you also have to investigate first before you say yes or before you mingle with these people. Kasi hindi din natin may iwasan. I'm sorry, but I have to say this. Pasintabi na po na meron din tayong makababayan minsan na imbis na makatulong, namamahamak pa ng kapwa. So, you have to be very careful din sa mga taong nakakasalamuha mo dito sa abroad. And here are the common types of English teaching jobs na pwede natin applyan dito sa Vietnam. Number one, yung tinatawag natin private tutorial. Ang private tutorial, kadalasang nangyayari yan sa bahay, sa mga coffee shop, o di kaya sa company. Depende yan sa setup at sa agreement ninyo ng iyong estudyante. Number two, English centers. English centers usually operate during the day at meron ding panggabi. Ang mga panggabi na klase sa mga English centers, usually ang mga students dito ay mga working adults. They work during the day and they study English at night. Number three, public schools. Kung gusto mo magtrabaho sa public schools, dadaan o mag-a-apply ka sa mga agency at ang bayan dito ay hourly based. The same with English centers and private tutorial. Usually, Uh, hourly based ang saho dito. Depende din sa inyong magiging agreement kung magkano ang iyong hourly rate. Number four, private schools or international schools. Kapag dito naman sa mga schools na ito, like international schools, medyo mas mataas na ang mga requirements na hinihingi. Like for example, dapat ikaw ay talagang education graduate, meron kang TESOL, meron kang at least 2 to 3 years of relevant experience bago ka mag-apply. And panglima, pwede din sa mga universities. 
The same with international school, medyo mas mataas din ang requirements dito when it comes to qualifications and experience. So in all of these jobs, pwede kang mag-part-time at mag-full-time. Usually ito mga private tutorials, sa mga English presenters, in public schools, usually ano lang ito mga uh, part-time. Sa mga international schools naman at universities, pwede kang mag-part-time, pwede kang mag full time so it basically depends on the kind of job offer na ibibigay sa iyo and here are the things that you need to prepare when you're applying for a job number one is your cv or your resume remember that when you are doing your cv it must be professionally done well polished and at the same time presentable our CV is the blueprint of who we are, what are our qualifications, and our skills. Remember also that you are your CV, you are your resume. So make it to a point na mag-stand out ang iyong CV or resume among any other applicants. Pangalawa is ang ating cover letter or yung application letter. So sa cover letter, you have to write a brief introduction of yourself and your qualification and you have to express your desire to apply for a job. It's just like two or three paragraphs. Huwag masyadong mahaba kasi kapag masyadong mahaba, maboboard na yung mga employers kakabasa niyan. Ang pinakamahalaga kasi para sa kanila is yung ating CV kasi nandoon na lahat ng mga qualification. So sometimes the cover letter or the application letter is just optional pero much better kapag meron number three is our qualifications which include our baccalaureate degree your master's and doctorate degree if you have your TESOL certificate and your work experience number four ay ang intro video so ano nga ba ang intro video na ito ang intro video ay nare-require ng ibang mga employers because first they want to see your physical features Number two, they want to hear your accent because it matters a lot for them. Although hindi naman lahat ng mga schools nagre-require ng intro video, pero merong iilan na nagre-require nito. So, for the intro video, this is just a very brief introduction of yourself about your qualifications. Parang sinasummarize mo lang doon yung nilalaman ng iyong resume or ng iyong CV. So you can watch some examples of this intro video in YouTube for your reference. And pang lima is ang demo lesson. So the demo lesson will vary depending on the type or level of student. So kapag pang kinder, syempre pang kinder din yung demo lesson mo. Kapag pang college or universities or pang tawag dito pang international school. So you also have to fit in your lesson doon sa kanilang nire require At times, the school will provide you the material or sometimes they will ask you to do your own lesson. And we are now down to the last part of our video and sasagutin natin yung mga questions na ibinigay sa atin ng ating mga members from the page. So number one question, when to apply for a teaching job in Vietnam? Language schools hire all year round so there's no set of specific time kung kailan ka mag apply Although meron silang mga peak season like for example from July, August, September, June, July, August, September based on my personal observation and experience also. So mga ganitong buwan medyo mas madami ang hiring. So to get an idea paano ka makakastart ng trabaho yun nga, sundin mo yung mga tips. Pwede kang mag-research habang ikaw ay nasa Pilipinas pa lamang. Sometimes, meron din kasi mga employers na mag-hire from the Philippines and then the interview will be done via Skype or via Messenger or WeChat, depending on your setup also. Meron din namang ibang mga employers na mas prefer nila na nandito ka na sa Vietnam, especially if they need a teacher urgently. Number two, can I apply? Even nasa Pilipinas pa ako, yes, of course you can. Pero medyo maliit yung chance na ma-hire ka kasi kapag meron silang nakita na, or merong nag-apply na nandito na sa Vietnam, so syempre, mas i-prefer nila yung nasa Vietnam na kaysa sa iyo na nasa Pilipinas pa. Number three, 
which is better, apply while in the Philippines or go abroad and apply. So, pwede mong gawin ang both options sa ito na mag-apply ka while you're still in the Philippines or makipagsapalalan ka na dito sa abroad. Kasi gaya nga nang nasabi ko, most of the employers gusto nila na nandito na si applicant sa Vietnam. That is why in your CV, as much as possible, yung address at ang number na nakalagay doon ay Vietnam na. Kasi kapag nakita yun ng employer na ang address at ang number mo na sa Pilipinas ka pa, hindi ka nila ipraprioritize. Kasi iisipin nila na medyo matatagalan ka pa bago makapunta ng Vietnam. Much better kapag nandito ka na sa Vietnam, mag-walk in ka or magpa-refer ka sa iyong mga friends. Question number four, which is better, part-time or full-time? Well, for me, both are better. Kasi merong mga ibang schools na kapag ikaw ay naka-full-time sa kanila, hindi ka na pwedeng mag-part-time. You are not allowed or you are prohibited to have part-time job outside of the school. Na hindi ka pwedeng mag-part-time. Although part-time and full-time are both um, quite good, Kaso nga lang sa full-time, may mga additional benefits sila. Like for example, it's either free accommodation or allowance sa pabahay. May sahod sila kahit walang klase or kahit nakabakasyon, meron silang sahod. And then, prioritize sila ng school always kapag nabibigay ng mga loads. So, ganyan na mga perks ang nakakuha ng mga uh, full-time. Sa part-time naman, So, pwede silang magtrabaho in the morning in this certain school. Sa hapon, ibang school na naman. Sa gabi, ibang school na naman. So, medyo malaki din yung kanilang kita. Kaso nga lang, no work, no pay kapag ikaw ay part-time status na na-hired. Number five. Number five, does accent and physical features matter? Yes, for some. Although hindi sa lahat, pero merong iba talaga na... Napaka-importante sa kanila yung accent mo. So for example, you're very qualified, you have master's degree, you have 3-5 years experience, pero yung accent mo medyo hindi pasado sa kanila, then medyo hindi ka rin maha-hire. Pag maganda yung accent mo, qualified ka based on your skills and qualifications, pero medyo hindi ka tanggap-tanggap sa kanila yung physical features mo, hindi ka rin maha-hire. So, it depends actually sa employer kung ano yung talagang hinahanap nila sa isang applicant. Minsan, merong mga employers na parang yung hinahanap nila ay mga supermodel. So, kapag hindi ka pang supermodel, then tsapwera ka, hindi ka maha-hire. Ewan ko sa kanila. So, at least, at least I'm, I'm telling you the truth because this is the reality here. At least, uh, you will be able to, uh, tawag dito, to prepare yourself for the possibilities here and the worst thing that might happen. Number six, gaano ba kadali o katagal maghanap ng trabaho? Depende. Paswerte kasi ang paghanap ng trabaho. Kaya nga tinatawag dito na venture. This is not like pupunta ka dito with 100% assurance na makakapagtrabaho ka na. This is a venture and the same time adventure. So, enjoyin mo lang yung venture at adventure at the same time. As to the question na gaano kadali, gaano katagal, merong iba na pagdating pa lang nila ng Vietnam, naka-start na sila agad ng trabaho kasi nirefer ng friend or meron na silang mga connections. However, meron namang iba na inabot ng ilang buwan bago sila nakahanap ng mga matinong trabaho. So, pa-part-time, part-time muna at the same time, nakahanap ng mga full-time jobs. Just like what I did when I arrived here in December. So, I did some part-time jobs. At the same time, nagpa-process na ako ng papeles ko for the university. So, from January, January ako na hired ng university but I started working with them mga May na kasi kinakailangang kompleto na yung contract, ang TRC at ang work permit ko bago ako makapag-start ng trabaho sa university. Iba din kasi ang kanilang policy. Merong ibang schools na you can start your work right away kahit wala ka pang mga work permit at TRC. Meron namang iba na talagang hihintayin na magkaroon ka ng mga legal na mga documents bago ka makapag-start ng trabaho. So it's a case-to-case -case basis. Number seven, 
What are some ways para makatipid sa gastusin while looking for a job? So for me, personally, ang maipapayo ko is ganito. Number one, pwede kang makitira sa iyong mga friends or kakilala pero minsan nakakahiya, di ba? So, second option is pwede kang mag-volunteer sa mga homestays. There are a lot of homestays in Ho Chi Minh or in Hanoi, or in Hanoi na pwede kang mag-volunteer doon. Kasi kapag nag-stay ka ng homestay, pwede kang magtrabaho a day in the day and in the afternoon kasi yung mga klase is gabi lang. Number eight, magkano ba dapat ang dala kong pera? So, ito yung minsan ang tinatanong na iba. Kung magkano ba talaga ang dapat mong dalhin pera? When it comes kasi sa mga food and the cost of living here in Vietnam, it seems like everything is very cheap. So, hindi mo kinakailangan magdala ng masyadong malalaking pera. Maybe 20, 30, or 50,000 is good enough already. Makakasurvive ka na niyan. Especially if pagdating mo dito may work ka na agad. Pero kapag dat pagdating mo dito, maghahanap ka pa ng work. So, syempre, you also have to... Uh, make sure na may dala kang enough na pera na makaya mas mag-sustain sa iyo while you are looking for a job here in Vietnam. Yung iba nga, 5,000, 10,000 lang dala dito sa Vietnam, nakasurvive naman. So, depende din yan sa ating uh, sariling pag-control ng ating mga finances. Number 9, I have my master's doctorate at mahabang experience. Mataas din ba ang possibility na mahay ako agad with a good salary? Well, honestly speaking, this is not a 100% guarantee or it will not give us 100% assurance na mahay tayo kaagad even if we have all of these qualifications and postgraduate degree. Aside kasi sa skills ang basihan dito, talaga yung actual skills mo na sa pagtatrabaho, wala din dito tinatawag na palakasan system. Walang pasiksip-siksip dito. So minsan merong iba na meron silang doctors, master's degree pero mas mababa yung sahod nila. Merong iba naman na walang mga master's degree at walang mahabang mga experience pero mas mataas ang kanilang uh, tawag dito ang kanilang sahod so it basically depends on the school kung saan tayo mag apply kasi wala din standard na salary dito na sinusunod na bawat schools dapat yan ito yung sahod ang salary po ay nakadepende sa kung anong school ang mapapasukan natin so kapag nakapasok tayo sa schools na medyo malaki ang bigayan malaki ang sahod then of course you can expect also for a good salary although meron namang iba talaga na schools na gina guarantee or tawag dito binibigyan halaga ang ating mga masters and doctorate degree na parang they will give you a guarantee that you have masters or doctorate medyo mas mataas din yung sahod mo kumpara sa iba pero yun nga it depends on the school so you have to also uh, find for a school na kung saan kayang i-compensate yung mga qualifications mo in conclusion, I would say na hindi madali ang maghanap ng trabaho dito sa Vietnam. Gaya ng inakala ng iba, lalo na sa mga nasa Pilipinas pa. Maliban kasi sa madaming pera, kinakailangan mo ding magbao ng sangkaterbang pasensya, kapal ng mukha, tiyaga, at of course, diskarte. And of course, huwag ka ding masyadong mapili sa trabaho at huwag masyadong taasan ang standards natin when it comes to this. Iba kasi dito kaysa sa Pilipinas. Iba ang kanilang approach, iba ang kanilang mga expectations. Walang palakasan dito, gaya ng nasabi ko, walang pasip-sip-sip-sip dito. Maliban sa mga credentials, you also need to fit in yourself doon sa mga required skills and ability. Hindi sila ang mag adjust tayo, kundi tayo ang dapat mag-adjust sa kanila. Hindi ibig sabihin na magaling ka sa Pilipinas, magaling ka na din dito para sa kanila sa abroad. Iba ang approach dito kaysa sa nakasanayan natin sa Pilipinas. Kaya at first, kahit anong galing mo pa sa Pilipinas, kahit anong panghama na experience mo sa Pilipinas, once you get in here, you will have to uh, really adjust. Mga nga pa ka talaga at first hanggang sa, of course, masanay ka na. So all you have to do is to prepare yourself bago ka pumunta ng abroad. Be willing to adjust and to learn new things para hindi ka ma 
disappoint. At iwasan din natin yung masyadong believe tayo sa ating sarili. So just be humble and of course, you will be blessed.